提起陈彼得的名字，许多人或许是一脸茫然。可只要随便说几首他写的歌，譬如《一剪梅》《等你一万年》，即使现在的九零后也是耳熟能详的。那是上个世纪七十八十年代，台湾流行音乐的黄金时代，也是属于陈彼得的黄金时代。二十世纪八十年代末，陈彼得虽身处娱乐圈。却有着强烈的家国情怀。他为歌手林峰创作《无爱无国》，结果歌曲还未发行，就在台湾遭禁。与此同时，演艺工会的事务也让他不堪重负，曾一度患上抑郁症。在一场演唱会上，陈彼得作为嘉宾出场，唱完两首歌就突然离开。他跟身边的人说：“心跳的快要爆炸了，我必须马上急诊。”从此，陈彼得离开乐坛，一头扎进山水。远离城市和人群，但他的家国情怀却从未泯灭。二零一八年的某一天，陈彼得在街头弹唱，被国内某著名音乐人一眼认出，并邀请他来到《经典永流传》节目。就这样，时隔多年，他又再次回到了大众视野。同年，他又登上《中国好声音》的舞台，唱了一首《Remember Me》，同样的旋律，唱出了不同韵味，有着看尽繁华的沧桑，也有看透世事的通达。一曲唱罢，四位导师均未转身。却在看到他的第一秒，激动不已。此前，台湾流行歌曲主要分为两类，一类是随美军而来西方流行音乐，其中包括席卷全球的摇滚乐；另一类是他口中的甜歌，邓丽君是其中的代表。而青年陈彼得迷恋的是猫王、披头士、平克、弗洛伊德等摇滚歌手，所以他暗下决心要改变台湾乐坛绵软无力、不求上进的现状。他开始大量听西方的音乐，抱着吉他。疯狂练习、琢磨和创作。当年费玉清演唱的《一剪梅》红遍了大江南北，成为传唱的经典歌曲，却很少人知道这首歌背后的作曲人陈彼得和他传奇的故事。陈彼得原名叫陈小音，一九四四年出生于四川成都一个军人家庭里，三岁跟随父母来到了台湾。由于家庭的原因，外婆希望可以把弟弟放在身边抚养，所以陈彼得和弟弟被迫分开了。而陈彼得的父母，在他很小的时候就希望他以后能当一个工程师。他也争气考入台湾成功大学机械工程专业，但陈彼得喜欢的只有音乐。在学期间，陈彼得自学了吉他。那个时候，正是西方摇滚乐席卷全球的年代。陈彼得痴迷于披头士、猫王、巴布、迪伦。大学时代，他就会唱数百首英文歌，还和陶喆的父亲陶大伟一同组乐队。在歌厅做驻唱，因为歌厅有很多是外国人，所以他就给自己起了个艺名，这也就是陈彼得这个名字的来源。陈彼得不仅是最早一批的歌手，还是一名作曲家。盛名之时的陈彼得是音乐的先锋行者，曾经在台湾音乐界有种说法，只要谁红不起来，叫陈彼得写首歌，这个人肯定能红。当年费玉清凭他的一条路，一剪梅。几度夕阳红等，在歌坛大红大紫。刘文正凭他的《迟到》，一段情红遍大江南北。大陆女歌手黄绮珊得到陈彼得的赏识后，加入了拨通一百乐队，从而正式进入演艺圈。随后参与第一届女足世界杯主题曲《梦想与希望》的录制，凤飞飞、高胜美、高凌风、寻风、欧阳菲菲等歌坛天王天后都曾演唱过他的歌。而陈彼得本人也因为演唱《阿里巴巴》红极一时，最红的时候，前三名都是陈彼得的作品。二十世纪八十年代末，因繁琐的工作让他不堪负荷，患上了忧郁症，所以陈彼得慢慢淡出了音乐的行业，人也放松了。但他还是坚持创作。九十年代初，他来到广州，开了一家叫七七 G 的素食店，卖各种奶茶、台式素食以及成都担担面。闲暇之余，还创作出杨钰莹的《等你一万年》、陈明的《灯火阑珊处》等。就在这时，宣布开放台湾居民到大陆探亲，陈彼得盼望回家乡寻亲的梦想成真了。他可以回到家乡去寻找留在外婆家的弟弟了。所以在一九八八年一月，陈彼得推出个人专辑《归雁》，我是一只孤雁，飞过高山，飞过大海，不知走过多少岁月，多少时光，终于找到了自己出发的地方。通过歌词，我们可以感受到他想回家乡见家人的心有多迫切。当年五月，陈彼得踏上了旅程，见到了失散近四十年的弟弟。那一年，他四十四岁。一九八八年十一月，陈彼得开始进行探亲演出。陈彼得在成都、重庆、武汉等地举办了二十场探亲演唱会，万人体育场，场场火热。二零零一年，陈彼得选择定居在北京。在这期间，
，陈彼得把中国古诗词作为创作素材。二零一八年三月十七日，陈彼得在中央电视台《经典永流传》的舞台上表演了一首辛弃疾的《青玉案》。袁熙，陈彼得激动的落泪了，现场很多人也感动的流泪了，场面十分的感人。镜头里，一位须发皆白的老者怀抱吉他，现身于宽窄巷子，深情吟唱，时而高亢，时而低沉。这抑扬顿挫、起起伏伏的声音，道尽了辛弃疾的侠骨柔情和怀才不遇，听者为之动容，眼泪纵横。他也凭借这首歌曲梅开二度，再次引起年轻人的关注。歌曲的结尾处，他手指苍天，一腔热血喷涌而出，直达云端。背着吉他的陈彼得，恍若辛弃疾再生。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎，辛弃疾以宋词和宝剑为武器，陈彼得以他的声音为武器。凭谁问？廉颇老矣，尚能犯否？陈彼得表示，那一刻，我也把自己几十年的心声唱出来了。我记得当时自己唱的热泪盈眶，不能自己，可能是一种本能吧。这些年，陈彼得已陆续为一百多首古诗词谱曲。他觉得，古诗词是我们祖祖辈辈留下来的，是最珍贵的东西。陈彼得把自己一生的热爱都投放在音乐上，用自己的光辉照亮了很多人。陈彼得的这份感情，让我们看到后为之动容，并且他深知我们在音乐上与国外的差距。他曾一针见血地批评当行乐团，目前华人音乐的主要问题是太多浅薄和虚伪，但要写出不浅薄不虚伪的音乐却不容易。正在流行的许多华语歌曲严重缺乏灵魂，简直是僵尸之作。他觉得音乐人要多关注本国文化，一个树要有根。这个文化就是根，没有文化基础的音乐是注定不会长久的，是不会伟大的。你努力想要学习，寻找到所有养分，出去了之后才发现最珍贵的资源，其实老祖先都留给我们了。他关心音乐的发展，在两千年来到北京后，他喜欢上了这里浓厚的历史气息和文化底蕴，家也跟着搬了过来，在他北京的住处，方心园和租来的录音室。喜鹊棚里，他曾为窦唯、何勇。鲍家街四十三号，谢天笑等很多歌手和乐队录过音。据他回忆，窦唯很喜欢吃他做的饭菜，而且在第一代摇滚人心里，他是值得尊敬的老前辈，也是南密的知音。在他生日时，崔健和梁和平忙里忙外，亲自为他庆生。他注重一人权利，在功成名就的时候，着手建立一人工会，为一人争取应得的地位和利益。陆川的九层妖塔，侵权了他的歌曲《迟到》。他毫不留情地拍了一段视讯，怒斥这种不尊重艺术的行为，并诉诸法律，要求陆川赔偿一百万，最终官司赢了。陈彼得曾说：“我的一生与音乐为伴。”他想和鲍勃、迪伦、保罗、麦卡特尼一样，一辈子都在创作，一辈子都在舞台。而在他的后半生中，除了音乐之外，家庭也是他生活的重中之重。据悉，陈彼得很早就结婚了，并且有孩子，老婆叫八度。一九九七年，陈彼得与妻子八度因音乐而结缘。八度也是一名歌手，有非常漂亮的中低音，一亮声便让他大为惊喜。很少收学生的陈彼得，破例收下了八度。陈彼得坦言，自己是个渴望自由的人，希望能和亲密的人保持距离。当初遇到八度的时候，他已经五十多岁，经历了那么多，对音乐和女人的态度都几乎是半退休状态。两人相恋一年多后，已经很亲密了，但八度仍时常感觉他想逃，觉得他有些冷淡，因此忧心忡忡。后来男方果真选择了出走，没多久，八度便带着孩子追到他身边，他表现得很淡然，不仅丝毫没有责怪他，甚至把他的离家出走当做一次出差而已，这让陈彼得大为震撼。他想，自己真的是碰到那个对的女人了。经历了这些最初的不适应，陈彼得带着八度和儿子回到台湾。开始死心塌地地享受起家庭生活的美好，但他的妻子八度由于没有台湾身份，隔一段时间就要回大陆。每次妻子回大陆时，他和孩子都在后面追着车跑，时常分离也带来相思之苦。后来他接受妻子的建议，一起在广州开了家名为“七十七克”的小饭馆，店铺不大，生意不错。他忙得不亦乐乎，就此他还写了一首叫做《我的名字叫七十七克》的歌。后来远离乐坛后。陈彼得渐渐知道自己需要什么。当一个人开始为生活奔波，他才能更懂生活。对于这段经历，他拿辛弃疾来做类比。辛弃疾在人生低谷时去种地，所以号称稼轩。我呢，音乐事业渐渐褪色时，就去煮面做饭，这让他学会坦然面对生活。
就像他所说，林肯不还擦过皮鞋吗？该擦就擦，该煮就煮。陈彼得一手拿着音乐，一手拿着美食，不谈论昨天或者明天，总是静静地和每个时代的年轻人待在一起。有网友说：“老爷子，你把胡子刮掉，头发染黑就是少年。”白发于桥江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。这是多年前他的几度夕阳红中的几句歌词。虽然历经沧桑，在他的内心深处，他仍觉得自己是一个寻梦少年。如今，七十八岁的陈彼得依旧在认真地度过每一分钟。在陈彼得的个人社交平台里，简介上写着：“感谢老天让我活两次，第一次做歌，第二次做饭。从某种意义上来讲。”做饭和做歌一样，都是一门手艺，需要时间和耐心去细细琢磨。而人生不也是一个细细雕琢的过程吗？他将自己一生的见闻和情感都投注到音乐当中，所以才创造出那么多让人无比感动的乐曲。如今，八十岁的陈彼得虽已须发皆白，但人徜徉在音乐的海洋里，什么都敢去尝试。他总能和年轻音乐人打成一片，那份从骨子里迸发出的激情与活力，值得我们年轻一代学习。